नमस्कार टू ऑल द लिस्नर्स आई एम अमितेंद्र सिंह एंड द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज सिरम प्रोटीन्स सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोटीन्स टाइप्स ऑफ सिरम प्रोटीन्स द नॉर्मल और रेफरेंस वैल्यूज एंड द मैथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सिरम प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर लार्ज मोलिकुलर नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कंपोज ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोटीन्स है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन्स जो है जो हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज है उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अब प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो जो प्रोटीन्स होती हैं, वो एक कैरियर का काम करती हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, विटामिन मिनरल्स लिपिड्स एटसेट्रा जो प्रोटीन्स होती हैं, वो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती हैं, बैलेंस रखती है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है प्रोटीन्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेनी हार्मोन्स एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज और कई बार जो प्रोटीन होती है वो एनर्जी का काम करती है रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है जब हमारी बॉडी में एडुकेट मात्रा में जो फूड है वो नहीं पहुंचता है या न्यूट्रिय नहीं पहुंचते हैं तब ग्लूकोनियोजेनेसिस के माध्यम से जो प्रोटीन होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज अब प्लाज्मा प्रोटीन और सीरम प्रोटीन में क्या डिफरेंस है तो प्लाज्मा रेफर्स टू द फ्लूड पोर्शन ऑफ एंटी कॉगलेटेड ब्लड आफ्टर सेल्स आर रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो एंटी कॉगलेटेड ब्लड होता है उस को जब हम सुपरनेटेंट को अलग करते हैं तो प्लाज्मा मिलता है प्लाज्मा में लगभग 100 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनमें से एल्बुमिन ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन इंपॉर्टेंट है मेन है इसी प्रकार से जो क्लॉटेड ब्लड होता है जब हम उसको सेंट्रीफ्यू करते हैं और सुपरनेटेंट को अलग करते हैं तो सिरम प्राप्त होता है सिरम में जो मेन प्रोटीन पाए जाते हैं वो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है क्योंकि क्लोटिंग हो जाती है तो फिब्रिनोजन प्रोथ्रोमिन रिमूव हो जाते हैं तो सिरम में प्लाज्मा के मुकाबले चार परसेंट कम टोटल प्रोटीन पाए जाते हैं एल्बुमिन वर्सेज ग्लोबुलिन एल्बुमिन जो है वो हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है यूजिंग डाइटरी प्रोटीन्स जो हम डाइट में प्रोटीन्स लेते हैं डाइट में प्रोटीन्स के सोर्स जैसे मिल्क है पल्सिस है एग है मीट है फिश है तो जो हम डाइट में प्रोटीन्स लेते हैं बाय यूजिंग दोज प्रोटीन्स लीवर जो है एल्बुमिन सिंथेसाइज करता है और लगभग बारह ग्राम पर डे लीवर एल्बुमिन सिंथेसाइज करता है मोस्टली ग्लोबुलिन भी लीवर में ही सिंथेसाइज होता है लेकिन कुछ एक इम्यून सिस्टम में भी होता है जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन है जिनको कि हम एंटीबॉडीज बोलते हैं फंक्शन क्या है एल्बुमिन जो है इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स में से ब्लड को लीक करने को अवॉइड करता है वो प्रिवेंट करता है वो हेल्प करता है सब मेडिसिन को सब सब्सटेंसेस को ब्लड में कैरी करने में और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ टिश्यूज उसके बाद जो ग्लोबुलिन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है जो मेटेलिक कंपाउंड्स है जैसे आयरन है उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करता है अब ये जो है ग्लोबुलिन और एल्बुमिन कम और ज्यादा किन कंडीशंस में हो जाते हैं कब हो जाते हैं एल्बुमिन कब कब कम हो जाएगा इफ जो है माल न्यूट्रिशन यदि हम प्रोटीन इनटेक कम कर देंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा डाइल्यूशन बाय एक्सेस वाटर पोलिडिप्सिया जिसको हम बोलते हैं किडनी लोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब नेफ्रोन जो है एल्बुमिन को फिल्टर करना चालू कर देंगे और यूरिन में एक्सक्रीट होना जब यह चालू हो जाएगा तो कम हो जाएगा स्किन लोसिस जैसे बर्न के केस में होता है लीवर डिसफंक्शनिंग यदि लीवर सही से बना ही नहीं रहा है कम बना रहा है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी इसी प्रकार से ग्लोबुलिन नेफ्रोसिस जब इसको जो नेफ्रोन होते हैं वो फिल्टर करके यूरिन में एक्सक्रीट कर देते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया के केस में लीवर डिसफंक्शनिंग के केस में इंक्रीज कब हो जाएगा मल्टीपल माइलोमा मल्टीपल माइलोमा जब प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो कैंसरस हो जाती है और बोन्स को ब्लड को इम्यून सिस्टम को हार्म करती है ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस है किडनी डिजीज लीवर डिजीज इन कंडीशन में बढ़ जाता है इसी प्रकार से ग्लोबुलिन जो है वो लीवर डिजीज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब बायोडक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है मल्टीपल माइलोमा ल्यूकीमिया या किडनी डिसफंक्शन जैसे नेफ्रोसिस में तो इन कंडीशन में ये बढ़ जाते हैं 
नॉर्मल रेंज क्या होती है नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं सीरम में टोटल प्रोटीन की जो मात्रा होती है नॉर्मल इंडिविजुअल में वो छह से आठ ग्राम्स पर डेल होती है जिसमें एल्बुमिन जो होता है सीरम एल्बुमिन थ्री पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट फोर ग्राम्स पर डेल होता है सीरम ग्लोबुलिन जो होता है वो टू पॉइंट सिक्स टू थ्री पॉइंट फाइव ग्राम्स पर डेल होता है और ए रेशियो जी एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो जो होता है वो वन पॉइंट फाइव इस टू वन टू टू पॉइंट फाइव इस टू वन रहता है मतलब एल्बुमिन की मात्रा हमेशा ग्लोबुलिन की मात्रा से ज्यादा होती है अब हम एस्टिमेट कैसे करेंगे टोटल सीरम प्रोटीन्स को जो मेथड यूज करेंगे वो बायूरेट मेथड होगा इसका जो प्रिंसिपल होता है जो प्रोटीन्स के पेप्टाइड बोन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं क्यूप्रिक आय के साथ एल्कलाइन मीडियम में और वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये जो वायलेट कलर बनता है इसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द सैंपल और इसको हम मेजर कर लेते हैं फाइव हंड्रेड पर रिक्वायरमेंट्स कॉमन है हमारी जो बाकी टेस्ट के लिए लैब में यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब है ग्रेजुएटेड पिपिट्स हैं मेजरिंग सिलेंडर्स हैं वाटर बाथ है स्टॉप वॉच है फोटोमीटर है सेंट्रीफ्यूग है रिएजेंट्स में बायूरेट रिएजेंट रहेगा जिसमें कॉपर सल्फेट होता है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट होता है पोटासियम आयोडाइड रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए प्रोटीन स्टैंडर्ड्स होते हैं 4 एम जी फोर एम पर डीएल 8 एम पर डीएल इनकी मात्रा अलग अलग रहती है किट के हिसाब से चेंज होती रहती है तो प्रोसीजर में भी जब हम वॉल्यूम लेते हैं इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट्स तो किट टू किट ये वेरी करती है डिस्टिल वाटर रहता है सैंपल जो होता है वो सिरम में होता है क्योंकि हम सिरम टोटल प्रोटीन कर रहे हैं प्रोसीजर जो है वो तीन टेस्ट ट्यूब लेंगे जो कि क्लीन स्ट्राइल और ड्राई होनी चाहिए उनको हम लेबल करेंगे टी फोर टेस्ट एस फोर स्टैंडर्ड एंड बी फोर ब्लैंक और पिपेट कर लेंगे जैसा कि टेबल में बताया है सैंपल लेंगे टेस्ट में स्टैंडर्ड यहाँ पे हमने आठ ग्राम पर डेल लिया है वो स्टैंडर्ड में लेंगे डिस्टिल वाटर ब्लैंक में लेंगे और बाई यूरेट रिएजेंट डालेंगे तीनों में पांच पांच एम उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए रखेंगे फिर एब्जॉर्बेंस को रीड करेंगे टेस्ट की स्टैंडर्ड की और ब्लैंक की एट 540 नैनोमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे सिरम टोटल प्रोटीन इन एम जी पर डीएल इज एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट माइनस एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक डिवाइड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड माइनस एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड यहां पे हमने स्टैंडर्ड की कंसेंट्रेशन 8 ग्राम पर डीएल ली है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्टैंड फॉर एब्जॉर्बेंस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है हम करते क्यों है टोटल सिरम एस्टिमेशन जो हमारा नॉर्मल सीरम एस्टिमेशन है या प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो वेरी करती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स जैसे चेंज इन द रेट ऑफ सिंथेसिस जो सिंथेसिस का रेट है यदि वो चेंज हो जाए यदि रेट ऑफ एक्सक्रीशन चेंज हो जाए ज्यादा एक्सक्रीट होने लग जाए या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए तो इन तीनों की वजह से वो चेंज हो जाती है सो टू टू प्रिडिक्ट द चेंज हम ये एस्टिमेशन करते हैं अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है कि हाइपर प्रोटीनिमिया हाइपर प्रोटीनिमिया इज अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच द टोटल सीरम प्रोटीन वैल्यू गोज बिलो डाउन द नॉर्मल वैल्यू जब नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाती है और हाइपर प्रोटीनिमिया में जब नॉर्मल वैल्यू से टोटल सीरम प्रोटीन जो है जब वो इंक्रीज हो जाते हैं तो हाइपर प्रोटीनिमिया कहलाते हैं तो ये डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोज करने के लिए हम टोटल सीरम प्रोटीन को एस्टिमेट करते हैं अब किन कंडीशन में हाइपर प्रोटीनिमिया हो जाएगा जैसे हमने पहले भी पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन है मेल एब्जॉर्बन है या तो हम ले नहीं रहे हैं इन एडुकेट ले रहे हैं या एब्जॉर्ब नहीं हो रही है एक्सक्रीट हो जा रही है जैसे डायरिया के केस में होता है लीवर डिजीज इनसफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन लीवर बना नहीं रहा है प्रोटीन को सीवियर बर्न्स यदि प्रोटीन बर्न्स की वजह से लॉस हो रहे हैं या प्रेगनेंसी है या प्रोटीनूरिया किडनी के माध्यम से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है यूरिन में से एक्सक्रीट कर देते हैं और हाइपर प्रोटीनिमिया क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में लिवर डिसफंक्शन के केस में डिहाइड्रेशन के केस में हिमोलाइसिस और लिक्यूमिया इन केसेस में हाइपर प्रोटीनिमिया हो जाता है अब यदि हमें सीरम एल्बुमिन एस्टिमेट करना है तो जो मेथड यूज करते हैं वो बी मेथड होता है ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन मेथड इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो एल्बुमिन रहेगा सैंपल में वो बाइंड करेगा स्पेसिफिकली टू बी रिएजेंट और एक ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी कंसेंट्रेशन ऑफ एल्बुमिन इन द सैंपल और हम मेजर कर लेंगे 670 नैनोमीटर्स पे ये जो रेंज है ये 640 से 670 नैनोमीटर की रहती है कहीं कहीं आपको 640 मिलेगा 630 मिलेगा और 670 सौ भी मिलेगा 
रिक्वायरमेंट वही कॉमन है सैंपल हम सिरम लेंगे क्योंकि हमें सिरम एल्बुमिन करना है रिएजेंट्स में बीसीजी रिएजेंट रहेगा और एल्बुमिन का स्टैंडर्ड रहेगा स्टैंडर्ड वेरी करेंगे कंसंट्रेशन के हिसाब से किट में जो रिएजेंट्स की कंसंट्रेशन रहेगी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन रहेगी उसी हिसाब से हमारा प्रोसीजर भी वेरी करेगा जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो अलग अलग लेते हैं तो जो आप किट यूज कर रहे हैं वो उसका प्रोसीजर आपको अच्छे से पढ़ के देन यू हैव टू पिपेट इन द गिवन ट्यूब्स तीन टेस्ट ट्यूब लिया है हमने टी एस और बी टी में सैंपल लिया है एस में स्टैंडर्ड लिया है और बी में ब्लैंक लिया है यहाँ पे जो एल्बुमिन स्टैंडर्ड हमने लिया है वो फोर ग्राम पर डेल का लिया है उसके बाद एल्बुमिन रिएजेंट डाला है बीसीजी रिएजेंट भी बोलते हैं पांच पांच एम अच्छे से मिक्स किया है और हमने छह सौ सत्तर नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस मेजर किया है टी का एस का और बी का इमिडिएटली कैलकुलेशन में एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट माइनस एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक डिवाइड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड माइनस एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड यहां पे कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड की चार है तो हम चार से मल्टीप्लाई कर देंगे ए का मतलब एब्जॉर्बेंस होता है और यदि हमें सिरम ग्लोबुलिन निकालना होता है तो हम टोटल सिरम प्रोटीन में से सिरम एल्बुमिन को यदि माइनस कर देंगे तो सिरम ग्लोबुलिन हमारे पास आ जाएगा इंपोर्टेंस क्या है सिरम एल्बुमिन की हाइपो एल्बुमिनीमिया यदि एल्बुमिन की ब्लड में मात्रा नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए हाइपर एल्बुमिनीमिया यदि ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो ये डिटेक्ट करने के लिए हम ये एस्टिमेशन करते हैं सिरम एल्बुमिन का वो इन कंडीशन में कम या ज्यादा हो जाती है जैसे यहाँ पे मैंशन है लिवर डिजीज में मेल एब्जॉर्बन मेल न्यूट्रिशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम सीवियर बर्न ओवर हाइड्रेशन हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है सेप्टिसीमिया जब पॉइजनस इंटेक हो जाता है मेटीरियल यदि हो जाता है तो डिहाइड्रेशन uh, में बढ़ जाती है एल्बुमिन की कंसेंट्रेशन तो ये एक सारी कंडीशंस uh, थी जब वैल्यू आपकी चेंज होगी एल्बुमिन की और यदि हमें सेग्रीगेटेड ही निकालनी है तो हम इलेक्ट्रोपोरसिस का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोपोरसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से जब हम पास करेंगे तो सेग्रीगेट हो जाती है और वी विल गेट द सेपरेट फ्रिक्शन ऑफ ऑल द प्रोटीन वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे ये हाइयर सेमेस्टर्स में है तो हम इसको इलेक्ट्रोपोरसिस को डीप में पढ़ेंगे ये हमारा सिरम प्रोटीन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन था आपको कैसा लगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच